Hello, my dear children. So, class eight, this is your unit five poem. How is my coil with the question answers? So, in this video, we are going to learn this poem with the question answers. This is the poem of Ratna Sagar Publication and Living English. And up to four units are already uploaded on the channel. So, thank you so much for subscribing the channel. And if you would like to watch rest of the videos, then you can go to the channel, check the playlist, and you will get all the rest of the videos. So, let's come to the poem here. How is my coil? How is my coil? Be mera coil kaisa hai? Kitna chal raha hai? Kitna bacha? कौन पूछता है यहाँ पर ऑब्वियसली अर्थ ही पूछेगी यहाँ पर क्योंकि अर्थ ही तो यहाँ पर है जिसके अंदर कोयला जो वो नीचे होता है वी नो अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कहते कि मुझे पता है कुछ चीजें हैं जिनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं रिसाइकिल कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं कुछ होते हैं जिनको हम नहीं रीयूज रिसाइकिल कर सकते सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते बट डू वी नो लेकिन क्या हमें पता है हाउ टू यूज देम वाइजली कि हमें उनको बिल्कुल वाइजली इंटेलिजेंटली हमने कैसे यूज करना है एंड वट विल हैपन और क्या होगा अगर हम उनको अच्छे से वाइजली इंटेलिजेंटली यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा सो लेट्स कम टू द पोएम हाउ इज माई कोयल गेटिंग ऑन भी मेरा जो कोयला है वो कैसा चल रहा है कितना बचा है कितना आपने यूज कर लिया आई सेट एज मच ए साइड फॉर यू एज आई कुड भी मैंने तो जितना सेट कर सकती थी उतना कर दिया आप सबके लिए जितना कर सकती थी उतना कर दिया डोंट यूज इट ऑल अप एट वंस भी इसको सारे को एकदम से यूज मत करो यहाँ पर जो अर्थ है वो रिक्वेस्ट करती है कि सारी चीजों को एकदम से यूज मत करो इट माइट कम इन हैंडी वन डे एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल सारा फिनिश हो जाएगा ओके okay, तो अगर आप इसको बचा कर रखना चाहते हैं तो आपको इसको बहुत ही वाइजली यूज करना होगा सेकंड स्टेज हमें कहते हैं कि हाउ इज माय ऑयल फायरिंग फेरिंग सॉरी जो मेरा ऑयल है वो कैसे कितना चल रहा है वे कितना बचा कितना यूज कर लिया इट कीप्स बेस्ट अंडरग्राउंड अगर तुम इसे अंडरग्राउंड रहने दो तो बहुत अच्छा रहेगा डार्क में अंधेरे में क्योंकि अगर तुम इसको बाहर निकालोगे लाइट में निकालोगे इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर दोगे सो इट्स बेटर अगर ये अंडरग्राउंड रहे तो अंडरग्राउंड रहने का मीन्स की अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज करो तो वो आपके लिए बेस्ट है डोंट लेट इट स्पॉइल इसको स्पॉइल मत करो इसको नष्ट मत करो इसको डिस्ट्रॉय मत करो प्लीज How is the wind blowing? Be हवा कैसी चल रही है I try to keep it moving. Be मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसकी जो ये जो wind है वो अच्छे से चलती रहे Keep it on the muscle. Be हमेशा फिट और फाइन होके बिल्कुल अच्छे से चलती रहे Keep the pressure on. Make it hustle. और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो wind है हमेशा अच्छे से चलती रहे और यहाँ पर इस अर्थ पे हमेशा हसल में इस चहल पहल जो वो बनी रहे Any breath, any breaking news of wave power? कोई breaking news आपके पास कि wave power को लेकर के कि कोई power produce हुई कोई power का other source आपको मिला कुछ है आपके पास breaking news? I have hired an intern. To handle the oceans, भी मैंने एक इंटरम को हैंडल कर लिया है हायर कर लिया है ठीक है मैंने उसको हायर किया है जो कि इन चीजों को हैंडल करेगा जो ओशियंस को देखेगा कौन है यहाँ पर ये इंटरम इंटर्न यहाँ पे कौन है एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि अपने प्रोजेक्ट पे इस पे काम करे और एक्सपीरियंस को हासिल करे तो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर हायर कर लिया है जो कि पावर्स के बारे में यहाँ पर क्या करेगा एक्सपीरियंस हासिल करेगी कैसे पावर को लेके आ सकते हैं इफ वी कुड मेक सम रिपल्स कहते कि अगर हम यहाँ पर कुछ तरंगे या कुछ ज्यादा चीजों का अगर हम रीयूज रिसाइकिल कर सके तो बहुत अच्छा होगा दैट वुड बी स्वेल स्वेल मतलब बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा मतलब इनको अच्छे से वाइजली अगर हम इनको यूज करें रिपल्स मीन्स यहाँ पर जो मतलब तरंगे जो होती है उनको अच्छे से मतलब हैंडल करें उनको मतलब वेस्टेज की आप जो वो सोलर सिस्टम यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है दिस अदर सफेस्ट फॉर बैकअप क्योंकि ये जो बहुत अच्छा है कि आपको बैकअप देगा क्योंकि जब भी रेन आती है तो उस टाइम पे बारिश आपको पता है ना बारिश आती है इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो बेटर होगा अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप सोलर सिस्टम का यूज करें क्योंकि जब भी रेन आती है स्पेस में तो तब क्या होता है कि स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डाउन उसकी शॉर्टेज हो जाती है और स्पेस में होने की वजह से जो है वो मेरे लिए जो यहाँ पर लाइट मतलब जो अर्थ हो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनकेस देर इज अ रेनी डे फॉर मी इन 
स्पेस जब भी रेनी डे होता है जब मैं स्पेस में होती हूँ जो अर्थ हो बता रही है तो यहाँ पर जो है आपको लाइट का बैकअप नहीं मिल पाता तो बेटर होगा कि अगर आप सोलर सिस्टम को यहाँ पे यूज करें सो so, इस पोएम में जो अर्थ है आपको वो ये इंट्रोड्यूस करना चाहती है कि अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आपने बेस्ट वे से यूज करना है और कैसे इन रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं इन सारी रिसोर्सेज को ज्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं नाउ कम टू क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज सो द वेरी फर्स्ट कंप्लीट दिस वन द फर्स्ट स्टेज सेज दैट वी शुड नॉट एग्जस्ट द रिसोर्सेज ऑफ हमें कौन से रिसोर्सेज को एग्जस्ट नहीं करना चाहिए कॉयल को पहले स्टेज में किसको बोला है कॉयल को सेकेंड स्टेज में पेट्रोलियम से रिलेटेड क्या बोला है कि वो बेस्ट है अगर वो अंडरग्राउंड रहे तो एंड दैट शुड नॉट वेस्ट और वो वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड द थर्ड स्टेज में आपको क्या बोला गया थर्ड में क्या बोला है यहाँ पे या थर्ड में आपको बोला है अबाउट विंड विंड के बारे में आपको बोला कि वो कैसे ब्लो करती है हाउ इट इज ब्लोइंग कैसे ये ब्लो करती है The fourth stanza says that we should explore हमें क्या एक्सप्लोर करना चाहिए वेब पावर का एक्सप्लोर करना चाहिए और जो फिफ्थ स्टेंजा है इसमें टेज अस टू यूज क्या यूज करना चाहिए सोलर यूज करना चाहिए एंड दैट स्टॉफ फॉर बैकअप वो बैकअप के लिए सही होता है इज ओनली अ स्टैंड बाय ऑप्शन इन केस ऑफ अ रेनी सीजन रेनी सीजन में ये बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होती है एंड नाउ मैच इज आर वेरी इजी कॉइल कोयल जो है यहाँ पर देखो कोयल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट में तो यहाँ पर फोइजिल फ्यूल जो वो कोयल के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया सेकेंड में ऑयल दिया हुआ है तो ऑयल देखो यहाँ पे कहाँ पे है ऑयल सेकेंड uh, में ऑयल देखो ऑयल हम एज अ फ्यूल पेट्रोलियम दे दे तो पेट्रोलियम जहां पर आ गया वहां पे ऑयल वाली ऑप्शन आ जाएगी थर्ड में विंड है तो विंड हमारा क्या देखो विंड विंड यहाँ पे देखो जहां पर पावर है हाइड्रोलिक ट्रिक जो पावर है वो हमारे किससे विंड से रिलेटेड होगी ओके सॉरी 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 या नो नो हाँ विंड विंड यहाँ पे देखो विंड जो है हमारा यहाँ पे देखो विंड एनर्जी से रिलेटेड देखो आपको एक ना एक वर्ड मिलेगा जैसे यहाँ पर कोयल है तो यहाँ पे भी कोयल है यहाँ पे ऑयल है तो यहाँ पे पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम में ऑयल की कनेक्टिविटी यहाँ पर यहाँ पर विंड है तो यहाँ पर भी विंड एनर्जी है तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा वेव पावर पावर से रिलेटेड है ये और एक सोलर से रिलेटेड तो पावर और सोलर से रिलेटेड देखो पावर जो है वेव पावर कहाँ पे आएगी वेव पावर आती है आपकी Uh, कहा पे है वेव पावर वेव पावर आप क्या आएगी यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वेव पावर हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड होती है और जो सोलर है हमारा सोलर हमारी क्या होती है एनर्जी फ्रॉम द सन आपको पता है सोलर सिस्टम हमेशा सन की एनर्जी से ही चलता है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड मैच इज देर द नेक्स्ट वन इज देर हु इज द स्पीकर इन द पोएम वाई डू यू थिंक सो आपको क्यों लगता है कि कौन स्पीकर यहाँ पर भी मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अर्थ है द अर्थ इज द स्पीकर एज इट इज टेलिंग द रिसोर्सिस ऑफ एनर्जी क्योंकि एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में आपको बताती है यहाँ पर किसके बारे में बताती है यहाँ पर एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में आपको ये बताती है एंड हाउ टू यूज दम वाइजली और कैसे उनको वाइजली यूज करना है वो बताती है वट इज द पोएम अबाउट पोएम किसके बारे में द पोएम इज अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज पोएम सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर जो भी अवेलेबल है ऑन द अर्थ अर्थ के ऊपर एंड इन वट वे शुड बी यूज दिस और हमें इन सबको कैसे यूज करना है इसके बारे में पोएम में बताया गया डज द पोएम ईश A warning. क्या पोएम में आपको वार्निंग दिया नहीं वार्निंग तो नहीं है एक्सप्रेस होप उम्मीद रखी है तो कम ही है यहाँ पर एडवाइस दी है नहीं सजेस्ट सॉल्यूशन इसने यहाँ पर सॉल्यूशन को सजेस्ट किया है कि अगर किसी चीज की शॉर्टेज है तो कैसे उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा सो विच लाइन टेल यू सो और ये आपको किससे पता चलता है आपको पोएम की लाइन यहाँ पे बतानी द पोएम सजेस्ट सॉल्यूशन जो पोएम और सॉल्यूशन बताते हैं कौन सी लाइन से जैसे बोलते हैं ना कि डोंट यूज इट ऑल अप एट वंस भी इसको यू एकदम से यूज मत करो तो ये आप पर सोल्यूशन बता रहे हैं कि सारे को एकदम से यूज मत करो ये आपका सोल्यूशन सजेस्ट कर रही है नेक्स्ट सजेशन क्या देता है डोंट लेट इट सजेशन देता कि इसको स्पॉइल मत करो नेक्स्ट आपको बताता है आई एज्यूम यू आर यूजिंग सोलर अब यहाँ पर फिर से सजेशन देता है कि मैं श्योर हूं मैं ज्यूम करता हूं कि आप क्या करोगे सोलर को यूज करोगे सो so, ये सारे सजेशन हैं पोएम में से जो लाइन है इनकी हेल्प से मुझे लगता है कि ये सजेशन ही हैं The next fourth is this poem is also a call for action. ये जो पोएम है वो आपको एक्शन में आने के लिए बोलती है भी एक्शन में आओ एक्टिव हो जाओ आपने अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको वेस्ट नहीं करना वट आर वी ऑज 
टू डू हमसे वो क्या अर्ज करता है क्या आग्रह करता है हमसे क्या रिक्वेस्ट करता है सो द पोएम इज अ कॉल फॉर एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्शन है एक्शन के लिए मतलब हमें मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमें एक्ट एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर हमें एक्ट हमें एक्शन में आने के लिए बोल रहे हैं कि आपको इन चीजों को जो वेस्ट नहीं करना ठीक है वी आर आज टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली और हमें यहाँ पर वो ये बोलता है कि आपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वाइजली यहाँ पर क्या करना है यूज करना है इंटेलिजेंटली यूज करना है नेक्स्ट इज द पोएम इज लाइक मोरलेग यहाँ पर जो पोएम है जो मोरलेग मोरलेग में से यहाँ पर कि ऑडियंस इज बींग एड्रेस जैसे ऑडियंस को एड्रेस करते हैं ऑडियंस को बोला जाता है कुछ तो ऐसे इस पोएम में भी बोला जा रहा है वट इज द स्पीकर एटीट्यूड स्पीकर का एटीट्यूड क्या है यहाँ पर लोगों को क्या एड्रेस कर रहा है यहाँ पर तो जो स्पीकर है वॉन्ट्स टू अवेयर द पीपल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स वाइजली यूज एज वी आर वेस्टिंग दीज ब्लाइंडली क्योंकि हम इनको जो है वो क्या करें ब्लाइंडली इनको वेस्ट करें तो वेस्ट की स्पेलिंग सॉरी डब्ल्यू ए एस टी आई एन जी आएगा आई आई नहीं आएगा यहाँ पे इसको रिमूव कर लेना इनको ब्लाइंडली हम यूज करते जा रहे हैं तो आपने इनको क्या करना है वेस्टिंग नहीं करना है इनको वेस्ट नहीं करना है द नेक्स्ट इज गिवन ई वन सो बेटा वेस्टिंग की स्पेलिंग सॉरी करेक्ट कर लेना यहाँ पर वेस्ट डब्ल्यू ए एस टी आई एन जी वेस्टिंग आ जाएगा आई नहीं आएगा यहाँ पे द नेक्स्ट इज द लैंग्वेज इज कैजल एंड इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है वो कैजल है इनफॉर्मल है ओके okay, यहाँ पर कोई रेगुलर पैटर्न यूज नहीं किया गया लाइन्स का वट इफेक्ट डज इट क्रिएट इन द टोन भी कौन सी टोन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और क्या ये फॉर्मल स्पीच है फैंडली कन्वर्सेशन है तो इट क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट भी देखो जो भी सच्चाई है जो फैक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इनसे हो जाती है इट इज अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन और ये जो वो फ्रेंडली कन्वर्सेशन है so this is the solution of this poem thank you so much for watching the video and if some spelling is incorrect by mistake it is the typing mistake there please correct the spelling of wasting here thank you so much